보시며 소임해 在这儿啊！我怎么不能在这儿？你不也在这儿吗？你什？你什么时候来的深圳？你在深圳干什么？我在福田的电子公司当秘书。你太不够意思！你来深圳也不跟我联系，真是。你来之前也没给过我联系方式啊？没给过。哎，你现在过得怎么样？还行，我离婚快两年了。你呢？你怎么样？啊，我我挺好，呃，结婚了，然后生一儿子，大儿子。挺好。<笑>哎，你住在哪儿啊？是不是有点像咱们原来的宿舍？<笑>缺一架子床。这是我跟别人合租的，有点乱。来，你过来坐。哎。启明。啊。你想我吗？想啊，当然有想啊。那我要告诉你，我也想你。那我就不明白了，你说上学的时候我那么喜欢你，你为什么不喜欢我呀？哎，我我没别的意思啊，我我我瞎问你。至于不至于，哎，拉拉拉着拉着拉着，你不是害怕吗？我我不害怕，我怕你拉着我就。我不是害怕，我就是谨慎，谨慎一点。我一点都不害怕，你抓紧点，抓紧。启明，啊，我辞职了，在家好无聊啊，我也想找点事儿做，你说我做什么呀？我觉得你什么都不用做，你现在的任务就是享受，我养着你。你把我想成什么女人了？我好歹也是大学生，行吗？谁让你养？这，这个跟大学生没关系，我就是想让你过得快乐一点吧。那你说你想干什么？我也想在这弄个摊儿，做服装。哼，买服装。是快乐的事儿，卖衣服，那就很苦了，你行吗？我原来跟一个姐妹也做过服装生意，没什么难的。再说了，我赚了钱，不也能给你减轻点负担吗？你真的想干？那你说我怎么能帮你？你先帮我租个摊位。我挣了钱还你。玉雪清的成功那只是一个开始，我们现在必须要把开发新产品作为公司工作的首位。新产品开发已经有了成果，产品依然是以中药作为依托，女人嘛。
皮肤不好的希望皮肤好，皮肤好的希望更好。美的欲望是无止境的，所以我们把焕肤霜作为我们君达主推的第二代产品，前景是毋庸置疑的。关键是我们的前期的宣传和策划，这件事我想了很久，宣传语是重中之重。冰心雪肌焕肤霜，冰雪聪明的选择，冰心焕肤霜。老周啊，冰心这名字不行吧？这万一哪天他家人要是找上门来，要告咱们，那可是一告一个准儿啊！这整套的宣传营销方案是不错，不如我们换个名字。冰心这名字，我怎么都觉得不踏实。我巴不得他告我。多好的广告啊！卫生巾改叫舒婷，生发水改叫黑泽明，这就是走捷径的品牌策划吗？不就这样吗？<笑>黑泽明怎么想的啊？你太了解我了。新产品推出之后，我要把新产品销售额的百分之五作为提成给你。为什么？来坐。为什么？我来告诉你为什么。从俊达创立公司开始，生产、销售、策划、创意、财务管理，你说吧，哪一项没有你的贡献？没有你就没有俊达。其实从某种意义上来说，你才是俊达真正的核心。老板。按照我们中国人老祖宗的说法，我周振兴已经算是幸运的了。裁缝名主马玉伯乐，赤兔马遇上了关老爷才能留名青史。你选择了我，那都是可遇不可求的事情。我知道，随着君达发展的越来越好，你会担心我是不是不甘于此，啊？但是我跟你说句实话。我从来没有想过其他的，你放心，我只要愿意跟着你干，我就很清楚我自己的地位。你现在给我这个舞台，我已经知足了。我希望君达所创造的神话，是你萧然一个人的神话。我只愿意作为一名推手，在旁边扶助你，协助你。我除了每年不菲的工资以外，你已经给了我分红了。所以说，你刚才的提议，我是不能接受的。嗯，老周，我这个伯乐是你调教出来的，没有你就没有现在的我，这一点我。哎，你好，麻烦问一下，人事部在哪？三楼。三楼，谢谢啊。请进。你好，我是魏源，我来找。听说了，听说了，欢迎欢迎啊！台长跟我说过了，欢迎你啊！来，快请坐，坐坐。呃，我不坐了，我站着吧。快请坐，快请坐。嗯。啊，委员，啊，说说看，你想去什么部门啊？这还可以挑的、啊，当然，哎，不过别的人是没有资格的，啊，张台已经打了招呼了
，问你想去哪个部门？我不清楚，咱们都有什么部门啊？啊，这里是我们电视台，除了行政和技术部门以外，所有的栏目和部门了。准备，开始。好，停。很好啊，呃，大家再来一遍。你呀、啊，一会儿走过来的时候，要走点味道。女人味儿 ，OK OK 大爷， okay, 好，好，嗯，哎，后面的别跟木头一样啊，表情，呃，再整齐一点，好，辛苦辛苦，再来一遍啊，准备，开始。很好啊，呃，再来一遍。老板，新产品的广告已经拍完了。还有，魏源已经在电视台的《请你原谅我》节目当上了主持人。这一个人的梦想，可以在这么短的时间里实现啊！是啊，我也觉得挺快的。我实现我的梦想，花了七八年的时间呢。可好多人的梦想，一辈子都没有实现，那就是命，那是他们的命不好。哎，看来这个有钱还真能让鬼推磨哈。老板，要让他知道是怎么回事吗？那我们花那么多钱，值吗？钱只是个数字。我看见魏源。就像看见我老婆以前的样子，和我的样子。来，老板，把那个灯泡帮我记下。那个，这个。好，谢谢。哎，肖师傅。哎，今天能装完吗？差不多，下午吧啊。麻烦快点啊。<笑>谁啊？送外卖的。是您叫的外卖吗？他娘的，老子没叫外卖！滚！等等，你怎么还没睡啊？等，等，等你。我不是跟你说了吗？不用等我，我有事儿。行了，我回来了，赶紧睡觉吧。等，等一下。你，你是不是在外面有女人？你说什么？什么意思啊？我表姐，她发现，发现她老公外边有人。黄云云，你可不可以，不要拿我和你表姐的老公比？是。我也去夜总会，我也出去玩
，我是应酬，我告诉过你吗？明白吗？